അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്ന എയർലൈന് പേര് കോണ്ടസ് എവിടുത്തെ എയർലൈനാ ആൻഡ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ് സേഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സേഫസ്റ്റ് എയർലൈന് അപ്പൊ അത് കേട്ടാണ് നമ്മൾ കോട്ടസിൽ പോകുന്നത് കോട്ടസിന്റെ ലോഗ കണ്ടു കാങ്കോങ് ആണ് ലോഗോനുള്ളത് സേഫസ്റ്റ് ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് എയർലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്കാണ് അപ്പം എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് അയ്യോ എക്സൈറ്റഡ് ബായ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു കല്യാണം ഉണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ഹോൾ കമ്മിയുണ്ട് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ വീക്സ് ഉള്ളു ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് മേ ബി ലോക്കലായിട്ടുള്ള കറങ്ങൾ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് വലിയ വലിയ ട്രിപ്പുകളൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം വീട്ടിൽ ഡാഡി മുമ്പ് ഇവിടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും പോയിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് നമ്മൾ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പോയത് സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ് എയർ ഏഷ്യ എയർ ഇന്ത്യ നാലാമത്തെ എയർലൈന് ഓസ്ട്രേലിയയുടെ സ്വന്തം കോണ്ടസ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ടു ഫീൽ ദി എയർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എയർ ഇന്ത്യയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ പ്രാവശ്യം ടു ഫീൽ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്ലൈങ് വിത്ത് കോണ്ടസ് ഫ്ലൈങ് കാങ്കുറു എന്ന ഓമന് പേരുള്ള ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നമ്പർ വൺ ഫ്ലൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ മുടിചൂടാ മന്നെ തേർഡ് ഓൾഡസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഇൻ ദ വേൾഡ് വേൾഡിലെ പത്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിൽ നാലെണ്ണം കോണ്ടസിന് സ്വന്തം തേർഡ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റൂട്ട് പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ പെർത്ത് ടു ലണ്ടൻ പതിനേഴേ കാ മണിക്കൂറാണ് ഏഴ് കോണ്ടിനൻസിലേക്കും ഫ്ലൈങ് സർവീസുകളിൽ ഒരേ ഒരു എയർലൈൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് എയർലൈനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് കോണ്ടസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിൽ ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ഔട്ട് ബാക്കിൽ വെറ്ററൻ പൈലറ്റ്സുമാരായ പോൾ മെക്കിനസും ഹഡ്സൺ ഫിഷുമാണ് ക്യൂൻസ്ലാൻഡ് ആൻഡ് നോർത്തൻ ടെറിട്ടറി ഏരിയൽ സർവീസ് ലിമിറ്റഡ് അഥവാ കോണ്ടസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഓസ്ട്രേലിയൻസിന് ന്യൂ ഇയർ ഈവ് ഇത്ര വലിയ സംഭവമാണെന്ന് മനസ്സിലായത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കുറച്ച് വില കുറച്ച് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് ഈ വില കുറവെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പേർക്ക് വെറും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം ആസ് യൂഷ്വൽ കാൻബ്ര ടു സിഡ്നി മൂന്ന് മണിക്കൂർ യാത്ര എയർപോർട്ടിലേക്ക് സിഡ്നി ടു ബാംഗ്ലൂർ ദെൻ ബാംഗ്ലൂർ ടു കൊച്ചി ഓൺലൈൻ ചെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ചെക്കിംഗ് കഴിയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പാസ്പോർട്ട് കിയോസ്കൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് റെഡി പിന്നെ ലഗേജ് സ്കാന് സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക ചെക്ക് ഇൻ ഡാൻ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല സ്പീഷ്യസ് ആയിരുന്നു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടി വി ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല തൊട്ടടുത്ത് മൂന്ന് സീറ്റുകൾ കാലി രണ്ട് നാല് രണ്ട് എന്നിങ്ങനെയാണ് സീറ്റിങ് നടുവിൽ നാല് സീറ്റും സൈഡിൽ രണ്ട് സീറ്റ് വീതമാണ് ത്രീ ടൈംസ് ഹെഡ് ഫോൺസ് പില്ലോ ബ്ലാങ്കറ്റ് നമുക്ക് സ്വന്തം പേസ്റ്റ് കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ എക്സ്ട്രാ പോക്കറ്റ്സ് നീണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലം പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് ഫുഡിലായിരുന്നു കേട്ടോ ഓസ്ട്രേലിയൻ എയർലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓ സി ഫുഡാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഓ സി മെയ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ഫുഡായിരുന്നു സെർവ് ചെയ്തത് ലൈവ് ബോയ് സോപ്പിൻ്റെ പരസ്യത്തിലെ കീടാണ് പോലെ പോയിൻറ്റ് ഒരു ശതമാനം മാത്രമേ വെള്ളക്കാരുള്ളൂ ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം ഇന്ത്യൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയത് വേണ്ടായിരുന്നു ലഞ്ചിനും ഡിന്നറിനും ബസ്മതി റൈസ് വിത്ത് ചിക്കൻ കറി ഈ ബസ്മതി ഇല്ലാത്ത പരിപാടി ഇവർക്ക് ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യൻസ് കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടോ ഡ്രിങ്ക്സ് ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല ടോയ്ലറ്റിൽ സ്പെഷ്യൽ സ്മെൽ ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടി വി വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പിള്ളേഴ്സ് എൻഗേജ്ഡ് ആയിരുന്നു സോ നോ സ്ട്രെസ് നോ ബോറഡി ഏഷ്യൻ മൂവീസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റിലെ സർവീസ് നല്ല സർവീസ് ആയിരുന്നു പാരൻസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് കിഡ്സിന് ബോർഡിംഗ് സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ജേണി ഒട്ടും തന്നെ ടേബുലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷീണം കുറവായിരുന്നു തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഓ സീ ഫുഡായിരുന്നു നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഒന്ന്